প্রস্তাবিত বাজেটে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ ভর্তুকি পরিবর্তনের দাবি করেছেন সরকার দলীয় সংসদ সদস্যরা সংসদে সোমবার বাজেট আলোচনায় অংশ নিতে তারা এই দাবি জানান ব্যাংক লেনদেনে বাড়তি আবগারি শুল্ক ও গ্যাস বিদ্যুতে ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিও করেছেন তারা কিন্তু বাজেট বাস্তবায়ন 2017 18 অর্থ বছরে বাজেট উত্থাপনের পর থেকেই সমালোচনায় মুখর জাতীয় সংসদ বিরোধী দল তো বটেই নিজ দলের সংসদ সদস্যদেরও বিরোধিতার মুখে পড়তে হচ্ছে অর্থমন্ত্রীকে আবগারি শুল্ক যেটা দিয়েছেন এটা প্রত্যাহার করেন মূল আলোচনা বিষয় আবগারি শুল্ক হলেও আলোচনা চলছে ভ্যাট এবং নানা প্রকল্পে বরাদ্দ ভর্তুক নিয়েও আপনি অর্থমন্ত্রী আপনার দায়িত্ব এই সংসদে বাজেট পেশ করা সংসদে এই 350 জন সদস্য ঠিক করবে সংসদের জনগণের কল্যাণে কোনটা থাকবে কোনটা থাকবে না এটা আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন না সুতরাং আপনি এই একগমই ব্যবস্থাটা বন্ধ করেন কথা কম বলেন ব্যাংকের দুর্নীতি তদন্তের বদলে মূলধন বরাদ্দ দেওয়ারও সমালোচনা করেন সংসদ সদস্যরা হলমার্কের ক্যালেন্ডারে পর অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন 3-4000 কোটি টাকা এটা কিছুই নয় আজকে সেই 3000 টাকা কোটি টাকা যদি কিছুই না হয় তাহলে কেন এই 400 কোটি টাকা যেন সারা দেশের মানুষের কে মধ্যে একটা আক্ষেপ খুব জমে দিয়েছেন এটা কার সাথে করা হচ্ছে সেটা আমরা জানি না মানে স্পিকার সংসদ সদস্যদের অভিযোগ ঋণ খেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে করের বোঝা চাপানো হচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্তদের উপর গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিলের উপর 15% ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব প্রত্যাহারেরও দাবি জানান তারা সাধারণ জনগণের কথা চিন্তা করে আপনি ব্যাংক আমানতের উপর আবগারি শুল্ক বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করেছেন অনুগ্রহ করে তা প্রত্যাহার করে নেবেন আমাদের সমাজের বুনিয়াদ হলো কৃষি এবং গ্রাম তাই আমি অনুরোধ করব কৃষির ক্রমবর্ধমান উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে গেলে কৃষির ভর্তুকি প্রত্যাহার নয় আর বৃদ্ধি করা হোক মাননীয় স্পিকার আলোচনা শুরুতে সংসদ উপস্থিত থাকলেও কিছুক্ষণ পর সংসদ ভবন ছেড়ে যান অর্থমন্ত্রী 30 মিনিট পর্যন্ত মুলতবি করা হলো হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আসসালামু আলাইকুম